Вчора і сьогодні говорили з тими, хто в Нью-Йорку і хто в часовому ярі, для того, щоб ем, описати двома словами, що там відбувається. Це є зворотній бік пекла. Ну, знаєте, це якщо пекло вивернути так, щоб кожухом назовні. Можливо, у вас є інакше опис цієї ситуації. А, зараз фактично точаться бої на, за Нью-Йорк, вони розпочалися. Про часів Яр знаємо, пам'ятаємо, що був там якийсь мікрорайон, канал, якого фактично зараз не існує, він стертий майже в нуль. Тим не менше, ми говоримо про те, що наші стоять з усіх сил. А, питання часового Яру і Нью-Йорка – це питання часу, і ми таким чином знищуємо максимум сил противника, або що ми маємо розуміти про серйозні і криваві баталії в цих маленьких населених пунктах, які багатьом були невідомі до війни? Те, що знищується під час таких дій потенціал російських військ, так, це правда, це ж війна на виснаження, не забуваємо. І наша задача – виснажувати. І часів Яр, він, він дійсно виконує цю, цю функцію виснаження росіян на відміну. Бо якби він його не виконував, він був би вже захоплений росіянами. Нагадаю, що наступальні дії по часовому яру розпочалися разом з наступальними діями на Авдіївку. І це жовтень 2023-го. І е, Авдіївка захоплена, навколо Авдіївки розширено е, у росіян плацдарм, а часів яр ні. От, от е, наскільки він ефективно виконує свою функцію. Е, щодо е, турецької агломерації, то вона не виконала а, свою функцію поки що від слова взагалі. А, тому що у росіян було декілька, ну я не знаю, як це називати, ну успішних, скажімо, як є, успішних проривів, які надали їм можливість а, пройти наші рубежі та нашу оборону, ввели б на більш ніж 2 кілометри та по фронту більш ніж на 5 кілометрів, це на сході від турецької агломерації а зараз вони вже розпочали бої на околицях передмісті Нью-Йорк про що це все каже це каже про те що вони розпочинають міські бої і бої в місті це не співвідношення втрат 1 до 6 1 до 7 там або 1 до 10 навіть це співвідношення втрат 1 до 2 1 до 3 інколи 1 до 1 і це, не, це вже не війна на виснаження. І от о, цим і відрізняється між собою турецька агломерація, яка не виконала своїх функцій через дії деяких керівників. А, але не виконала. І зараз розпочинається дуже складний етап оборони турецької агломерації, хоча він міг би розпочатися за зовсім іншим сценарієм, за зовсім іншими вже подіями. І е, часів яр, ну, я скажу, що за сектором канал також росіянам буде дуже складно, хоча вони і в сектор канал поки що не контролюють. Та інформація, яка з'явилась, так, він повністю стерти з обличчя землі. Його не існує цього сектора, можна сказати так. Але росіяни його не контролюють, тим не менш. Тим не менш, вони його не контролюють. І чи це... Е, Питання часу. О, в принципі, з урахуванням того, що росіяни нехтують людським життям, так, цілком можливо, що це питання часу. Де буде стояти задача там, захопити? Вони захоплять. Вони витратять на це величезний людський ресурс, о, але головне, щоб, витратити, щоб о, саме цей людський ресурс, дійсно, його було росіянами, і не тільки людський, що механізовано, щоб його було стільки, там залишено, щоб це було відчутно на їх боєздатності. Давайте проговоримо ще про фронти, що ми, в принципі, маємо розуміти і знати, бо багато інформації, хто де куди просунувся, важливі моменти, на яких ви хотіли би заакцентувати. Тут турецька агломерація та часів Яр ми, в принципі, обговорили. Звісно, що Лимана Куп'янська вість, росіяни... Там поки що не перейшли в стадію пікових бойових дій, але, в принципі, це може відбутися наприкінці літа, тому до цього також треба готуватися. І я хотів би окремо 
все ж таки повернутися ще до часового яру за однієї причини що нагадати що часів яр це домінантна висота в районі і саме росіяни також намагаються його захопити через його домінуючу положення в районі як по висотам але якщо це домінантна висота там потрібна бути артилерія бо це саме та місцевість, де повинна бути на дуже багато артилерії. Але, на жаль, її там не гіпертрофовано багато. Не вистачає. Не вистачає артилерії, не вистачає мінометів, не вистачає ствольних систем, реактивних систем. Отже, я розумію, що, в принципі, усюди не вистачає арти. А по всій лінії боєзвітнення, по, по всім напрямкам. Це дефіцит, це правда. Але, якщо ми говоримо про місто, яке є, домінантною висотою ну якось для такої локації можна було б зробити виключення 